Morning, good morning, good morning, dear friend. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine lieben Freunde. Guess what? Rate mal. We are still in Romans 8. Wir sind immer noch im Römer 8. Because Romans 8 has 39 verses. Römer 8 hat 39 Verse. And we are only in verse 13, which is a third. Und wir sind erst in Vers 13, das ist ein Drittel. So I hope you're enjoying this series. Ich hoffe, du genießt diese Serie. If you do not enjoy it, Wenn es dir keinen Spaß macht, you've just got to wait another 26 days and then come back. Musst du einfach 26 Tage warten und dann wieder zurückkehren. But I have decided that I've never done this, but I'm really enjoying it. Aber ich habe das beschlossen. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber es macht mir wirklich Spaß. So let's go to verse 13. Lasst uns zu Vers 13 gehen. For when you live controlled by the flesh, you are about to die. Denn wenn ihr in der Gewalt des Fleisches lebt, seid ihr dabei zu sterben. But if the life of the spirit puts to death the corrupt ways of the flesh, we then taste his abundant life. Aber wenn das Leben des Geistes die verderblichen Wege des Fleisches abtötet, dann schmecken wir sein reiches Leben. You know, this is a Bible verse that actually has confused a lot of people. Dieser Bibelvers hat viele Leute verwirrt. Now, I do never claim that I have all understanding. Never would I claim that. Ich behaupte nie, dass ich alle Erkenntnis habe. Das behaupte ich nie. Because I'm very aware that all of our knowledge is in part. Denn ich bin mir sehr bewusst, dass all unser Wissen Stückwerk ist. But I think the simple misunderstanding comes because we have not understood death. Aber ich denke, dass dieses einfache Missverständnis daher kommt, dass wir den Tod nicht verstanden haben. So if you look into the original Greek, wenn du das Original Griechische anschaust, it simply says that if we live according to the sinful nature, heißt es, dass wenn wir nach der sündhaften Natur leben, it literally says then we shall die. Dann werden wir sterben. But do you know what is the interesting thing? Aber weißt du, was das Interessante ist? That we shall die is actually in the present tense and in the active tense. Wir werden sterben, steht nämlich im Präsens und in der aktiven Zeitform. You see, it's not in the future tense. Es steht nicht im Futur, in der Zukunftsform. It's, it's in a very interesting way it is written. Es ist sehr interessant geschrieben. So, when you understand this, suddenly the picture changes. Wenn du das verstehst, ändert sich plötzlich das Bild. It's in the present infinitive. Es ist im Präsens infinitiv geschrieben. So, if we don't understand that, if we continue surrender to our sinful nature, wenn wir das nicht verstehen und uns ständig unserer sündhaften Natur hingeben, even though we are physically still alive, yet we live in death rather than in true abundant life. Sind wir zwar körperlich noch am Leben, aber wir leben doch eher im Tod und nicht im wahren Leben der Fülle. So we live separated, separated from the life of the spirit. So leben wir getrennt, getrennt vom Leben des Geistes. Because the moment we sin, we don't drop dead. Denn in dem Moment, in dem wir sündigen, fallen wir nicht tot um. In the sense that we understand death, that our bodies just stop to you know, stop to live. In dem Sinne, wie wir den Tod verstehen, dass unser Körper einfach aufhört zu leben. But every time we are controlled by our sinful nature, here is what happens. Jedes Mal, wenn wir durch unsere sündhafte Natur kontrolliert werden, passiert Folgendes. We are separated from the Zoe, the abundant life that we have in Jesus Christ. Wir sind vom Zoe-Leben, das Leben im Überfluss, das wir in Jesus Christus haben, getrennt. Remember. Erinnere dich. In the Garden of Eden, God said, when you eat from this tree, from that day on, you will die. Im Garten Eden sagte Gott, an dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. So what happened? Was passierte? The moment that Adam and Eve ate, they were separated from the abundant life they had in God. In dem Moment, als Adam und Eva aßen, wurden sie von dem Leben in Fülle getrennt, das sie in Gott hatten. And this is the same thing with you and me today. Und so ist es auch bei dir und bei mir heute. If we are controlled by our sinful nature, we will never experience the abundant life in Jesus Christ. Wenn wir von unserer sündhaften Natur beherrscht werden, werden wir niemals das Leben in Fülle in Jesus Christus erleben. So we are disconnected from Zoe life and experience. Wir sind in der Erfahrung im Erleben vom Zoe Leben getrennt. So when we are separated from life, that's what the Bible calls death. Wenn wir vom Leben getrennt sind, Das nennt die Bibel Tod. So once we understand that being controlled by a sinful nature takes us away from our abundance of life in Jesus, wenn wir erst einmal verstehen, dass wir von der sündhaften Natur beherrscht werden, 
die uns von der Fülle des Lebens in Jesus wegführt, Why would any Christian want to be controlled by the sinful nature? warum sollte dann ein Christ von der sündhaften Natur beherrscht werden? It removes me from the abundance of life that belongs to me. Es trennt mich von der Fülle des Lebens, die mir gehört. Jesus paid such a high price that my life can be abundant and victorious. Jesus hat einen so hohen Preis bezahlt, dass mein Leben in Fülle und siegreich sein kann. I don't have to pay for that. Jesus paid for it. Ich muss dafür nicht bezahlen. Jesus hat dafür bezahlt. So first of all, to live by your sinful nature, be controlled by it, is in defiance of the cross. Zunächst einmal, nach deiner sündhaften Natur zu leben, davon kontrolliert zu werden, ist eine Missachtung des Kreuzes. But secondly, Zweitens, I'm hurting myself. Tue ich mir selbst weh. You know, it's like Jesus said, look, I have the best life for you that you can only imagine. Es ist wie, schau, Jesus sagte, ich habe das beste Leben, das du dir nur vorstellen kannst. I paid for it. Und ich habe dafür bezahlt. You just have to believe it and trust me and go for it. Du musst es glauben, mir vertrauen und du musst es tun. And I say, und ich sage, ah, you know, I rather throw that away. Ah, das werfe ich doch lieber weg. Who wants to live in abundance and victory? Wer will in Fülle und im Sieg leben? Nah, I don't, I don't want that. Nah, ich will das nicht. That's exactly what we do when we allow the sinful nature control us. Das ist genau das, was wir tun, wenn wir zulassen, dass die sündhafte Natur uns kontrolliert. But Paul continues. Aber Paulus fährt fort. But if the life of the spirit puts to death the corrupt base of the flesh, we then taste his abundant life. Wenn aber das Leben des Geistes die verderblichen Wege des Fleisches abtötet, dann schmecken wir sein reiches Leben. Look, his abundant life. Schau, sein Leben in Fülle. And now we see again the word that is connected to the word Zoe. Und jetzt sehen wir wieder das Wort, das mit dem Wort Zoe verbunden ist. You know, and once we understand that I every day can choose to have Zoe life, which is life above the average. Und wenn wir verstehen, dass ich jeden Tag entscheiden kann, ein Zoe Leben zu haben, ein Leben über dem Durchschnitt, life of the same quality that Jesus lived. Ein Leben von der gleichen Qualität, das Jesus gelebt hat. But I cannot have that life if I choose death. Aber dieses Leben kann ich nicht haben, wenn ich den Tod wähle. So look at the interesting way that Passion puts it. Schau dir an, wie interessant es die Passion formuliert. It is the life of the spirit that puts to death the corrupt ways of the flesh. Es ist das Leben des Geistes, das die verderblichen Wege des Fleisches abtötet. So if I choose to live by the spirit, wenn ich mich entscheide, nach dem Geist zu leben, means I don't give in to the impulses of the sinful nature or my selfish nature. Das heißt, ich gebe nicht den Impulsen der sündhaften oder meiner egoistischen Natur nach, but I much rather surrender to the impulses of the spirit of God, sondern gebe mich viel mehr den Impulsen des Geistes Gottes hin, then this will be my experience. Dann wird dies meine Erfahrung sein. The corrupt ways of the flesh of my sinful nature, they are actually dead in experience. Die verdorbenen Wege des Fleisches meiner sündhaften Natur sind in meinem Erleben tatsächlich tot. And I can taste every day the abundance of life of Jesus. Und ich kann jeden Tag die Fülle des Lebens von Jesus schmecken. What a wonderful way to live. Was für eine wunderbare Art zu leben. I shall see you tomorrow. Bis morgen.